கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராபபிலிட்டி பார்ட்டிகள் வந்து பேரியர் வழியாக டன்னல் ஆகி போகிறது அப்படிங்கிறது ஜீரோ தான் ஒரு ஒரு பேரியருக்கு இந்த பேரியர் வழியாக ஒரு பார்ட்டிகல் இன்சிடெண்ட் ஆகுது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இன்சிடெண்ட் ஆகுதுன்னா அது வந்து அது உள்ளே தாண்டி போகாது டன்னல் ஆகி போகாது அதுக்கு பதில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்துடும் கான்செப்ட் ஆஃப் பேரியர் பெனிடேஷன் இது குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் படி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இது பாசிபிளான விஷயம் அப்படின்னு இப்போ பாருங்களேன் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ரீஜியனில் ஒரு இன்சிடென்ட் பார்ட்டிகல் வருது அதனுடைய வேவ் நேச்சர் இது பேரியர் வழியாக டன்னல் ஆகி பெனிடேட் ஆகி போகுது அது செகண்ட் ரீஜியன் அந்த ரீஜியனுடைய லென்த் அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் வரைக்கும் இருக்கும் அது பெனிடேட் ஆகி தேர்ட் ரீஜனுக்கு வர்றது அந்த வேவ்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல இது வந்து பாசிபிள் டெரிவேஷன் ப்ரூஃப் தான் என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அது ஒரு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து அதாவது ரீஜியன் ஒன்னுலேருந்து செகண்ட் ரீஜியன் வழியாக டனல் ஆகி போகும் அதனுடைய வித்து தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோலேருந்து எல் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகி தேர்டு ரீஜியனுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா தெளிவாக தெரியும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த செகண்ட் ரீஜியனில் வி வேல்யூ இருக்கும் இந்த தேர்ட் ரீஜனில் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இந்த ரீஜன் ஒன்னிலேருந்து ரீஜியன் டூக்கு வரைக்குள்ள அதனுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை டூ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரைக்கும் தான் ஸோ அந்த நம்ம லிமிட் என்ன எழுதலாம் இந்த பேரியருடைய லிமிட் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலும் என்ன எழுதலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ செகண்ட் ரீஜன் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஜீரோ லெஸ் தென் எல் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் இந்த எல்லுக்கும் ஜீரோக்கும் நடுவில் தான் எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் வியும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு விஆர் இருக்கும் இப்போ தேர்ட் ரீஜியனில் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் எல்ல விட கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அது தேர்ட் ரீஜியன் அதில் சை த்ரீ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீஜனுக்கு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ சை ஒன் சை டூ சை த்ரீ அப்படிங்கிறது வேவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த த்ரீ ரீஜியன்ஸ்லேயும் இருக்கிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீஜனுக்கான வேவ் ஈக்குவேஷன் என்ன எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே இன்சிடென்ட் வேவ் இருக்கும் அது சை ஒன் அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை ஒன் டி ஸ்கொயர் சை ஒன் டிவைடட் பை டிடி டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹெச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ மைனஸ் வி சை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரீஜனில் ஸோ நம்ம இங்கே வீக்கு பதில் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா டி ஸ்கொயர் சை ஒன் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இ இன்ட்டு சை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஜோடிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷனு டி ஸ்கொயர் சை டூ டிவைடட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ மைனஸ் வி ஆஃப் சை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது செகண்ட் ரீஜன் இது இந்த செகண்ட் ரீஜனில் இந்த டனலிங் ஆகிற வேவ் டனலிங் வேவ் தான் இப்போ அதனுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை டூ ஸோ இங்கே வியுடைய வேல்யூ இயை விட கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ரீஜனில் இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதலான்னா டி ஸ்கொயர் சை டூ டிவைடட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ மைனஸ்க்கு வி பதில் வி பதில் வி மைனஸ் இ இன்ட்டு சை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே ஒரு மைனஸ் வருது இல்லையா மைனஸ் ஆஃப் வி மைனஸ் இ அப்படின்னு எழுதுவோம் அந்த ஈக்குவேஷனை ஸோ தேர்ட் ரீஜனுக்கு டி ஸ்கொயர் சை த்ரீ டிவைடட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ மைனஸ் வி இன்ட்டு சை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல இதுதான் டிரான்ஸ்மிட்டட் ரீஜியன் அதாவது தேர்ட் ரீஜியன் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டட் ரீஜியன் இங்கே டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை த்ரீ இந்த தேர்ட் ரீஜனில் விடைய வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த வி வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா டி ஸ்கொயர் சை த்ரீ பி பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இ சை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் டூ டூ எம் இன்ட்டு இ டிவைடட் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூவை ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்னும் டூ எம் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு வி மைனஸ் இ பீட்டா ஸ்கொயர்னும் எடுத்துக்கிறோம் மேலே இருக்குது இல்லையா இ மைனஸ் வின்னு அந்த இடத்துல டூ எம் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொ
ஸோ இதனுடைய சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுதுனா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் உடைய சொல்யூஷனை ஃபஸ்ட்டு ரீஜனுக்கு சை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இது செவன்த் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ரீஜனோட சொல்யூஷன் சை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இ பவர் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி இ இன்ட்டு மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் இது எயித் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி தேர்ட் ரீஜனுக்கு சை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சி இ பவர் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஇ பவர் மைனஸ் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ் இது நைன்த் ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ இதனுடைய பிஹேவியர் வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு அதனுடைய ஆம்பிடியூடும் ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ரீஜனில் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ஸ்டன்ட் வேவுடைய ரீஜன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் அதுக்கு இந்த செவன்த் ஈக்குவேஷனுடைய இது எப்படி எழுதலான்னா சை ஒன் இன் அதாவது இன்ஸ்டன்ட் வேவுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பவர் ஐ இன்ட்டு ஆல்ஃபா எக்ஸ் இது டென்த் ஈக்குவேஷன் ஏங்கிறது ஆம்பிடியூட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் வேவ் இந்த ஃபஸ்ட் ரீஜனில் இருக்கிறது ஆம்பிடியூட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வே வேவ் தான் வந்து பெனிடேட் ஆகி போகும் சில வேவ் வந்து என்ன ஆகும்னா ரிஃப்ளெக்டட் இந்த ரீஜன் ஃபஸ்ட்டு ரீஜனுக்குள்ளாரையே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஹை பொட்டன்ஷியல் பேரியராக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது லார்ஜர் வித் ஆஃப் பேரியர் அப்படின்னு இருந்தால் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரிஃப்ளக்டட் வே இந்த ரீஜன் ஒல் ரீஜன் ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் அப்படி எப்படி எழுதலாம்னா செவன்த் ஈக்குவேஷனை சை ஒன் ரிஃப்ளக்டட் வேவுக்கு பி இ பவர் மைனஸ் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ் இது டென்த் ஈக்குவேஷன் பிங்கிறது ஆம்பிடியூட் ஆஃப் ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இந்த ரீஜியன் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரீஜனில் எல்லாமே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது கொஞ்சம் ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கான ஆம்பிடியூடும் எழுதியிருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் ரீஜனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற வேவ் அதாவது டன்னல் வேவ் இந்த செகண்ட் ரீஜனில் இருக்கிற ஈக்குவேஷன் இதனுடைய ஆம்பிடியூட் எழுதக்குள்ள இந்த பீட்டா அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது வேவ் நம்பர் அந்த பீட்டாவுடைய வேல்யூ ரூட் ஆஃப் டூ எம் இன்ட்டு வி மைனஸ் இ டிவைடட் பை ஹச் கிராஸ் இப்போ எஃப்ன்றது ஆம்பிடியூட் ஆஃப் த பேரியர் பெனிட்ரேஷன் வேவ் இல்லைனா டனலிங் வேவ் இந்த செகண்ட் ரீஜனில் இருக்கிற டனலிங் வேவுடைய ஆம்பிடியூட் தான் எஃப் ஜிங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இந்த பவுண்ட்ரியில் எதுக்கு ரீஜன் ஃபஸ்ட்டுக்கும் ரீஜன் டூக்கும் நடுவில் ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அதில் ஆகிற ஆம்பிடியூட் டுவெல்த்து ஈக்குவேஷனில் அந்த ரியல் குவான்டிட்டியை வேவ் ஃபங்க்ஷன் சைட்டோ அது எப்படி இருக்குன்னா அது ஆசுலேட் ஆகாது ஸோ டஸ் நாட் ரெப்ரஸன்ட் மூவிங் பார்ட்டிகல் அட் த ரீஜியன் டூ அந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிற ரீஜியன் அதாவது இதில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் பெனிடேட் ஆகலாம் இல்லை டன்னல் அந்த ரீஜன் செகண்ட் வழியாக இல்லைனா திருப்பியும் ரீஜியன் த்ரீக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகியும் போகலாம் இது ரிஃப்ளக்டட் பேக்கு டூ ரீஜியன் ஒன்னுக்கும் ரிஃப்ளக்ட் ஆகி போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரீஜனில் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ் இந்த தேர்டு ஈக்குவேஷனு என்னென்னு எழுதலானா சை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சி இ பவர் ஐ ஆல்ஃபா எக்ஸ் இது தேர்ட்டின்த் ஈக்குவேஷன் இதில் சிங்கிறது டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவுடைய ஆம்பிடியூட் ஸோ இந்த ரீஜனில் எக்ஸ் வ எக்ஸ் வந்து எல்லை விட கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ ஒன்லி டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ் மட்டும்தான் இருக்கும் எந்த ரிஃப்ளக்டட் வேவுமே இதில் இருக்காது அதுக்கு ரிஃப்ளக்டட் வேவுக்கான ஆம்பிடியூடும் இருக்காது ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இந்த ரீஜனில் வந்து அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ரிஃப்ளக்டட் வேவ் இந்த ரீஜன் த்ரீக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ சை த்ரீ ஆஃப் ரிஃப்ளக்டட் வந்து ஜீரோ இது ஃபோர்டீன்த்து ஈக்குவேஷன் இதுக்கப்புறம் நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டட் கோவிஷியன்ட் அப்படின்றது எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி இருக்குது அதாவது ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆம்பிடியூட் ஆஃப் தட் ஃபங்க்ஷனுக்கு அதாவது பேரியர் டிரான்ஸ்மிஷன் கொவிஷியன் டி அப்படிங்கிறது ரேஷியோ பெட்வீன் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆம்பிடியூட் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்மிட்டட் வேவ் அண்டு ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆம்பிடியூட் ஆஃப் தி இன்சிடென்ட் வேவ் எவ்வளோ வேவ் அதில் இன்சிடென்ட் ஆச்சு எவ்வளோ வேவ் அந்த இன்சிடென்ட் ஆனதுலேருந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போகுது அதுதான் டிரான்ஸ்மிஷன் கொஃபிஷியன்ட் ஸோ அப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் கொஃபிஷியன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாட்லஸ் சி ஓல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ மாட்லஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரூட் ஆஃப் இ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் இ மைனஸ் பி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் இ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் இ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஃபிஃப்டீன்த்து ஈக்குவேஷன் இதுக்கு பேர் பெனிட்டபிலிட்டி ஆஃப் தி பேரியர் அதனுடைய பெனிட்டேஷன் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குது இந்த பேரியருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கொஃபிஷியன்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷியன்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் கொஃபிஷியன்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது மாட்லஸ் ஆஃப் பி பி
ഇത് റിഫ്ലക്ഷൻ കൊവിഷ്യൻ്റ് താങ്ക്